மக்களே எஸ்விங் எஸ்கே யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங் பத்திய சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன சப்ஜெக்ட் எடுத்துருக்கோம்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காதவங்களா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்கை போய் பார்த்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கம்ப்ரசர் இந்த கம்ப்ரசர் பார்த்தீங்கன்னா ஏசியில ஒரு முக்கியமான பாகம் எப்படி நமக்கு எதையும் வந்துட்டு முக்கியமோ அதே மாதிரி இந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஃபீல்டில் இந்த கம்பல்சன் ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கு எப்படி எதையும் வந்துட்டு உடம்பு முழுக்க இந்த ரத்தத்தை சுற்றி சுற்றி வர செய்தோ அதே மாதிரி தான் இந்த கம்ப்ரஸர் வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டை வந்து சிஸ்டம் ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் பண்ண வைக்கிறது ஸோ இந்த கம்ப்ரஸரில் பார்த்தீங்கன்னா பல வெரைட்டிஸ் வருது அதில் நம்ம முக்கியமாக இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்பல்சர் அதாவது சீல்டு கம்பல்சர்னு சொல்லுவோம் இது முன்னாடி பழைய காலத்தில் இருந்தே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வருது ரெகுலராக யூஸ் பண்ணது இந்த சீல்டு கம்பல்சர் ஆர் ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்பல்சர்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ரி கம்பல்சர்ன்றதோட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ரோட்ரி கம்பல்சருக்கு அப்புறம் ஸ்க்ரால் கம்பல்சர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ கம்பல்சர் இருக்குது சென்ட்ரிஃபிகல் கம்பல்சர் இருக்குது ஒரு ஒரு வேலை இருக்குது இன்னைக்கு மெஜாரிட்டியாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து சீல்டு கம்பல்சர் ரோட்ரி கம்பல்சர் ஸ்க்ரால் கம்பல்சர் ஸோ இது மூணு தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேக்ஸிமம் வந்து டொமஸ்டிக் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுறது இப்போ ரோட்ரி தான் இந்த முக்கா டன்லேருந்து டூ டன் வரைக்கும் ரோட்ரி கம்பல்சர் தான் மோஸ்ட்லி வருது சீல்டு கம்பல்சர் ரொம்ப ரேர் ஏதோ ஒரு ஒரு சில ஏசியில் தான் இப்போ சீல்டு கம்பல் மீது எல்லாமே வந்து ரோட்ரியாக மாற்றிட்டாங்க ஏன்னா சீல்டு கம்பல்சர் வந்து கரண்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கும் ரோட்ரி கம்பல்சர் வந்து கரண்ட் கன்சப்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் எல்லா ஏர் கண்டிஷனர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ரி கம்பல்சர் தான் வருது டூ டன்னுக்கு மேலே த்ரீ டன்னு ஃபைவ் டன்னு சிக்ஸ் டன்னு இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீல்டு கம்பல்சரும் ஸ்க்ரால் கம்பல்சரும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்கு ஸ்க்ரால் கம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்னா அதில் கேஸோட குவான்டிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா கேஸை வந்து நம்ம அதிகமாக அழுத்தி தள்ள வேண்டியது இருக்கும் ப்ரெஷர் தள்ள வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கெப்பாசிட்டியாக இந்த ஸ்க்ரால் கம்பர்ஸரு யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மூணு கம்பர்ஸில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன உள்ளே என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது டிஃபெக்டாக இருக்கா இல்லை நல்லா இருக்கா இதெல்லாம் எப்படி செக் பண்ணுறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் An air conditioner compressor is the component that drives the temperature and pressure of the wafer refrigerant that leaves the evaporator coil. The compressor acts as a pump, casing the refrigerant to flow through the system. Its job is to draw in a low pressure, low temperature refrigerating gases stated and by compressing this gas, raise the pressure and temperature of the refrigerant. This high pressure, high temperature gas then flow to the condenser coil. Compressor is a pump. What is the cooling coil? The cooling coil is a low pressure, low temperature gas. Roughly, high pressure, high temperature gas is a condenser coil. This is the most important thing to do with the compressor. The compressor is a ரெண்டு வெரைட்டியாக பிரிக்கலாம் நம்ம கம்பல்சருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்ன்றது நம்ம வைண்டிங்கை சொல்லுவோம் அந்த வைண்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் ரன்னிங் வைண்டிங் இந்த வைண்டிங்கில் வந்து கரண்ட்டை நம்ம செலுத்தும் பொழுது அந்த வைண்டிங்லேருந்து வர எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் உருவாகி மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் உருவாகி அந்த ரோட்ரை சுத்த தொடங்கும் அந்த ரோட்ரை சுத்த தொடங்கணுமே என்ன ஆகுனா ரோட்ரோட கனெக்டாக இருக்கிற அந்த கனெக்டர் நாட்டில் இருக்கிற பிஸ்டன் வந்து ஒர்க் ஆக தொடங்கும் அந்த பிஸ்டன் தான் வந்து இந்த கேஸை வந்து உள்ளே இழுத்து வெளியில் தரணும் அதே மாதிரி ஸ்க்ராலாக இருந்தால் வந்துட்டு உள்ளே வந்து ஒரு பிளேடு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஒரு வளமாக இருக்கும் அது இருக்கும் ரோட்ரி கம்பர்ஸு ஒரு பிளேடு மாதிரி இருக்கும் பிஸ்டன் டைப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வால் பிளேட் வரும் அதில் பிஸ்டன் வரும் ரிங்ஸ் வரும் இதெல்லாம் வரும் ஒரு ஒரு கம்பர்ஸு உள்ள ஒரு ஒரு மாடலில் வரும் ஸோ இந்த கம்பர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைன் வரும் ஒன்று வந்து செக்ஷன் லைன்னு சொல்லுவோம் ஒன்னொன்று வந்து டிசார்ஜ் லைன்னு சொல்லுவோம் செக்ஷன் லைனுன்றது கேஸை ரெஃப்ரிஜரேட்டை 
உள்ள வலிக்கிறது டிஸ்சார்ஜ்ன்றது ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வெளியில் தள்ளுறது இந்த கம்ப்ரஸ் என்ன பண்ணனா கூலிங் ஆயில் சைடு இருக்கிற கேஸை சட் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறது தான் இதோடைய வேலையை ஸோ கம்ப்ரஸர் பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சராக வந்த வர வேப்பரை ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சராக வேப்பராக மாற்றி கண்டென்சர் காயிலுக்கு தள்ளுவோம் ஸோ இது கம்ப்ரஸருக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா டெர்னல் பின்னுன்னு ஒன்று வரும் அந்த டெர்னல் பின் வழியாக தான் நம்ம பவர் சப்ளை கொடுப்போம் அந்த டெர்னல் பின் வந்து சிஎஸ்ஆர் சினா காமன் ஆர்னா ரன்னிங் எஸ்னா ஸ்டார்டிங் இதுதான் நம்ம சிஎஸ்ஆர்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்டார்டிங் வெண்டிங் ரன்னிங் வெண்டிங் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டார்டிங் வெண்டிங்கும் ரன்னிங் வெண்டிங்கும் இதோட எண்டையும் அதோட ஸ்டார்டிங் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் காமன் ஸோ ரன்னிங் வெண்டோட ஒன்று ஒரு ரெண்டு வந்து ரன்னிங்கு ஸ்டார்டிங் வெண்டி ஒன்று ரெண்டு வந்து ஸ்டார்டிங் ஸோ இந்த மூணு இதையும் ஒன்றாகி தான் நம்ம மேலே டெர்னல் பின்னில் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அது வழியாக தான் இந்த பவர் சப்ளை நம்ம கொடுப்போம் ஸோ இந்த மெனு இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அக்யூரேட்டாக வேலை செஞ்சால் தான் இந்த கம்ப்ரஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கம்ப்ரஸரை பற்றி டீட்டெயில் தான் மற்ற டீட்டெயில் தான் பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அடுத்த அடுத்த சப்ஜெக்டில் மற்ற பார்ட்ஸ் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் அடுத்த பகுதியில் வரை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது யஸ்வின் எஸ்கே